ഹലോ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സദ്യയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സദ്യ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നമ്മൾ ടോട്ടലി ഒരു പപ്പായ സദ്യയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ ഐറ്റംസും പായസം അടക്കം വറുത്തപ്പേരി അടക്കം എല്ലാം നമ്മൾ പപ്പായയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സാമ്പാർ എരിശ്ശേരി പച്ചടി തോരൻ അച്ചാർ പായസം ഇങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പപ്പായയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും കണ്ടു നോക്കുക റെസിപ്പിയൊക്കെ ഓരോന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓരോ റെസിപ്പിയും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും ഇഷ്ടമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം അപ്പോഴേ എനിക്കും അത് തിരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊതുവെ വെജിറ്റേറിയൻസിന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തൊരു റെസിപ്പ് വീഡിയോ ആണിത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും വീട്ടിലെ പച്ചക്കറികൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പപ്പായ കുറച്ചധികം തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ച പപ്പായയാണ് എല്ലാം തന്നെ മാക്സിമം മൂപ്പായ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക ഒരുപാട് ഇളയതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ എല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രത്യേക അരിയുന്നൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയി പോവും ഓരോന്നിനുള്ളത് വേറെ വേറെ ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നല്ല മഞ്ഞ കളറുള്ളത് എരിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം പഴുക്കാനായത് വേണം എന്നാൽ പഴുക്കാൻ പാടില്ല വൈകാതെ തന്നെ പഴുക്കും എന്ന മട്ടിലുള്ളതാണ് എരിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു മധുരമുള്ളത് ഈ വലിയ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലുള്ളത് പച്ചടിക്കും അതുപോലെ സാമ്പാറിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് തോരന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് പായസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല മൂപ്പായതാണ് ചെറുതായിട്ട് മഞ്ഞ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് പോലെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പപ്പായ തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി അരപ്പ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയും ഒരു പച്ചമുളകുമാണ് ചതച്ചെടുക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ തന്നെ മതി കാരണം നമ്മൾ പപ്പായ വളരെ കുറച്ചേ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ പപ്പായ നമ്മളിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരിഞ്ഞാലും മതി ഞാൻ പക്ഷേ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചതച്ച തേങ്ങ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മളതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കടുക് പൊട്ടിച്ചു അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇളക്കിയിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി തോരൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പിന്നെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ റെസിപ്പി കാണി അറിയാവുന്ന അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് വറ്റൽമുളക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം ഞാൻ പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ളതാണ് ഇതിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ വളരെ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പച്ചമുളകിൽ ഒതുക്കിയത് വറ്റൽമുളക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ഇടാം ഞാൻ പക്ഷേ ഇട്ടിട്ടില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുപാടങ്ങ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോവും വേണ്ട ഒരുപാടങ്ങ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പപ്പായ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒന്ന് ഇങ്ങനെ അമർത്തി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി തോരൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സാമ്പാറാണ് പപ്പായ വെച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പാർ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഐറ്റംസും പപ്പായ വെച്ചിട്ടാന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഒരു സാമ്പാറാണ് നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല പപ്പായ വെച്ചിട്ട് സാമ്പാർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്ക് പപ്പായ വെച്ച് എങ്ങനെ
അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഉപ്പിടാതെയാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം കാരണം ഉപ്പൊക്കെ ജസ്റ്റ് ആ കഷ്ണങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പപ്പായ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്തോട്ടെ നമ്മൾ വേറെ പുളിയൊന്നും ഒഴിക്കണില്ല തക്കാളി മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് കിടന്ന് തിളച്ചോട്ടെ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഞാനൊരു നുള്ളു ഉലുവ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ വറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇട്ട് ഉലുവ ഇട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ കഷ്ടിച്ച് തേ കാൽ കപ്പേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ ധാരാളമാണ് ഒരുപാട് തേങ്ങ വേണ്ട കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു സാധാരണ സാമ്പാറിന് വറക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എന്നാൽ പോലും ഞാൻ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ചേർക്കണ്ട പക്ഷെ ചെറിയ ജീരകം ചേർക്കുമ്പോൾ സാമ്പാറിന് ഒരു നല്ല സ്മെല്ല് വരും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ആണ് അത് ഉലുവ അതുപോലെ ചെറിയ ജീരകം അതെല്ലാം ഇട്ട് വറുത്തിട്ട് അരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ടേസ്റ്റ് ആണ് അത്യാവശ്യം ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങയുടെ കൂടെ നമ്മളൊരു ചുവന്നുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചുവന്നുള്ളി കൂടി ഇടണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സാമ്പാർ പൗഡറാണ് അതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം സാമ്പാർ പൗഡർ ഇടാൻ പിന്നെ ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടി ഇടുക സാമ്പാർ പൗഡർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ കായപ്പൊടിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചുവന്നുള്ളി ഇടാൻ മറക്കരുത് ഞാനത് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ആ ചൂടിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത്രയും മതി നമ്മൾ വേറെ മുളകൊന്നും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല പരിപ്പ് അര കപ്പ് പപ്പായ അരിഞ്ഞതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് തന്നെ ഇടാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തിക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേറെ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഇടുന്നില്ലല്ലോ ഇതിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അര നമ്മൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഈ വേവിച്ച് വെച്ച കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതോടുകൂടി സാമ്പാർ റെഡിയായി പരിപ്പ് കൂടുതലിട്ടാലേ കറി തിക്കാവുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ പൊട്ടേറ്റോ ഒന്നും ഇടുന്നില്ലല്ലോ അതിൽ അപ്പോൾ തിക്കായിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പരിപ്പ് കാൽ കപ്പ് തന്നെ എടുത്തത് അരക്കപ്പ് പപ്പായിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പരിപ്പ് തന്നെ എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വേറെ പുളിയൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല ഈ തക്കാളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പോലും കറി നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് അരച്ച് തിളച്ച് വന്നു ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറവിട്ടെടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കടുക് പൊട്ടിച്ചു വറ്റൽമുളക് ഇട്ടു കറിവേപ്പില ഇട്ടു ഇനി അത് കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അതോടുകൂടി സാമ്പാർ റെഡിയായി ഞാനൊരു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി അവസാനം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിയുടെ മുകളിൽ കാണാൻ ഒരു ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറിക്കൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും സാമ്പാറിൽ ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കാണാൻ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വറവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏത് കറിയായാലും ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കണമെന്ന് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ അതിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് അടച്ചു വെച്ചു കറി റെഡിയായി സാമ്പാർ റെഡിയായി ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പപ്പായ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ഈ പപ്പായ ഫ്രൈയുടെ ഡീറ്റെയിൽ റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാനത് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പപ്പായ ഫ്രൈയുടെ മാത്രമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അത് നമ്മളിപ്പോൾ സദ്യ കഴിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ശർക്കരപ്പേരി വറുത്തപ്പേരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പപ്പായ ഫ്രൈ ചെയ്തത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമല്ല വെറുതെ കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അതോടെ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇത് ചൂടോടെ കഴിക്കാൻ വെറുതെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ ചൂടാറിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്തത് പപ്പായ പച്ചടിയാണ് ഇത് പലർക്കും അറിയാവുന്നൊരു റെസിപ്പി
കപ്പിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കടുകും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പപ്പായ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അരയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കണതിന് പകരം നമ്മൾ തൈരാണ് ഒഴിക്കണത് രണ്ട് തവി തൈര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് ഏകദേശം പപ്പായ ഉണ്ട് പിന്നെ പുളിയുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് തൈര് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ അരയ്ക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അടുപ്പിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കുക്കറിലാണ് വേവിച്ചത് അത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈം ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ അരപ്പും അതുപോലെ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച പപ്പായയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണത് നമ്മളിപ്പോൾ സദ്യയൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും വെറുതെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് ചോറിൻ്റെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ നമ്മൾ സദ്യയൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും കഴിക്കാം പപ്പായയും അതുപോലെ തേങ്ങയും തൈരും കടുകും ചെറിയ ജീരകമൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളതാണ് ഉപ്പ് കുറവ് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അരപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചാൽ വല്ലാതെ തിളക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിള വരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യുക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറവിട്ട് ഒഴിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതും നമ്മൾ അങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കുക കുറച്ച് സമയം ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എരിശ്ശേരിയാണ് എരിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം പഴുക്കാനായ ടൈപ്പ് ഒരു പപ്പായ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര കാൽ കപ്പ് അല്ല സോറി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പ് കാൽ കപ്പ് പരിപ്പ് നമ്മൾ സാധാ സാമ്പാർ പരിപ്പ് തന്നെ ഒരു കപ്പ് പപ്പായിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പരിപ്പ് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ വറുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിശ്ശേരിയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കുറച്ചൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ മതി എന്നിട്ട് കുക്കറിൽ വേവിക്കുക ഒരുപാട് വെന്തങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകണ്ട വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അര കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു ചുവന്നുള്ളി അത്രയും ചേർത്ത് അരക്കുകയാണ് ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ കഷ്ണങ്ങൾ വെന്തത് കുക്കറിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇനി ഈ അരച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനി ഒന്നും ഇടാനില്ല കാരണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെറിയ ജീരകം ചുവന്നുള്ളിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ലൂസായ ഒരു കറിയല്ല അത് എന്നാൽ ഒരുപാട് തിക്കോ അല്ല തോരനൊന്നും പോലെ അത്ര തിക്കല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസായ കറിയല്ല ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ പരിപ്പൊക്കെ വേവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പിട്ടതാണ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവസാനം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കണം നമ്മൾ ഇതാ അവസാനം ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും അവസാനം ഇട്ടാൽ മതി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കടുക് പൊട്ടിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു വറ്റൽ മുളക് ഇട്ടു കറിവേപ്പില ഇട്ടു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം തേങ്ങ ചെരുവിയത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഒരുപാട് വേണ്ട ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ തേങ്ങ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് അപ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എരിശ്ശേരിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാണ് ശരിക്കും ഈ എരിശ്ശേരിക്കൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സംഭവം ഇതാണ് എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക അതോടെ നമ്മ
പപ്പായിലാണല്ലോ അപ്പൊ പായസം പപ്പായിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് പുഡിങ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ പപ്പായ പുഡിങ് പോലെ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പപ്പായ വേവിച്ച് ഒടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെറുതെ വേവിച്ചാൽ മതി ഉപ്പോ പഞ്ചസാരയോ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട തേങ്ങയുടെ മൂന്നാം പാലിലാണ് ഞാൻ പപ്പായ വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാം പാല് വേവിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അര വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പപ്പായ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഉടഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാൽ മിക്സിയിൽ അരക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണ്ട പക്ഷേ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് ഇരിക്കണം പായസമാണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ കടിക്കാനൊന്നും കിട്ടണം എന്നില്ല നന്നായിട്ട് വേവണം ഇനി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പപ്പായാണ് വേവിച്ചത് പായസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് തവി പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് നമ്മൾ സാധാരണ കറിയെ കിളക്കുന്ന തവി ചെറിയ തവിക്ക് രണ്ട് തവി പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തു ആ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ അതായത് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്നാം പാലിലാണ് പപ്പായ വേവിച്ചത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് രണ്ടാം പാലാണ് അപ്പം അത്യാവശ്യം ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഒരുപാട് കുറുകിയ ഒരു പായസം ആയിരിക്കില്ല അത് കാരണം നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പരിപ്പോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല വെറും പപ്പായ മാത്രമാണ് പപ്പായ പഞ്ചസാര തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയത് പഞ്ചസ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ പായസം ഏകദേശം റെഡിയായി കുറുകി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അരക്കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ പായസത്തിൻ്റെ കളർ തന്നെ മാറി നല്ല വൈറ്റ് കളറായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ പായസം ഏകദേശം റെഡിയായി ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അത്യാവശ്യം നന്നായി കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോകരുത് ഇനി നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി എന്താണെന്നുള്ള എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അണ്ടിപ്പരിപ്പോ മുന്തിരിയോ അതുപോലെ തേങ്ങാക്കൊത്തോ ഒക്കെ നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുന്തിരിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തേങ്ങാക്കൊത്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പപ്പായ എരിശ്ശേരി പപ്പായ സാമ്പാർ പപ്പായ പായസം ഇത് എരിശ്ശേരിയാണ് അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത് പായസമാണ് പിന്നെ സാമ്പാർ ഇത് പച്ചടിയാണ് പപ്പായ ഫ്രൈ പിന്നെ പപ്പായ അച്ചാറും കൂടി ഇതിലുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു വർഷം മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അച്ചാറാണത് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അച്ചാറാണ് ഇത് പായസമാണ് നമ്മൾ സദ്യ ഒന്ന് വിളമ്പി കാണിക്കാം ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ എനിക്ക് സദ്യ വിളമ്പുന്ന ആ ഒരു വിളമ്പോളജി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ വിളമ്പും അങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ കമൻസിൽ അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണത് അതൊന്നും എനിക്ക് അത്ര കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല ഞാൻ എൻ്റേതായ ഒരു രീതിയിൽ കഴിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അങ്ങ് വിളമ്പുകയാണ് വിളമ്പാനൊക്കെ പ്രത്യേക രീതികളുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം സാമ്പാർ വിളമ്പി പിന്നെ പപ്പായ ഫ്രൈ ആണ് പിന്നെ ഇട്ടത് പിന്നെ അച്ചാർ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഈ ഇല വയ്ക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട് അതുപോലെ വിളമ്പുന്നതിന് പ്രത്യേക രീതികളുണ്ടെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല ഗൂഗിളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും പക്ഷേ ഞാൻ അത്ര ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ചെയ്തില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ വിളമ്പിയാലും കഴിക്കാം എന്ന് നല്ല മട്ടിൽ അങ്ങ് ചെയ്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അങ്ങ് വെച്ചു ഇപ്പം ഇതാ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടമാവും കാരണം നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ പപ്പായ പഴുത്തത് വേണം എന്നില്ല പച്ച മതി എല്ലാത്തിനും പച്ച പപ്പായാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സീസണിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ചക്കയോ മാങ്ങയോ പപ്പായോ ഒക്കെ തന്നെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം വീട്ടിലെല്ലാവരും കൂടിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും കാരണം സാമ്പാറ